大家好，我是秋平，我现在来到了陕西的宝鸡。去年我去了一趟山西大同，看到了举世闻名的悬空寺，并且还上去走了一下，当时觉得是非常震撼。那今天呢，我们同样是来看一个悬空建筑，被称之为全国五大悬空道观之一。我查了一下资料，据说呢，这个悬空道观呢，比山西那个悬空寺更惊险、更刺激。同时呢，它这里呢。又被称之为是缩小版的华山栈道。大家如果去华山，应该知道有一个鹞子翻身，在这里呢，据说也有。龙门洞景区，我来这个地方同样用的是年卡。我现在是在大山里面，这边呢属于喀斯特地貌。一般我们常说的悬空道观、悬空寺、悬空建筑，基本上是建在石山里面的，这种黄土高原或者普通的山。很少能够建造这种大规模的悬空建筑，因为必须要坚固嘛。那石头是最好的一种方式。现在这里海拔大概是一千五百多米，然后等一下我们到了那个悬空建筑上面，海拔能够一千八百米。这个地方冬暖夏凉，从而也是导致一些人来这里修行隐居的原因之一。关于悬空寺这一类的建筑，我之前看过很多次啊。你像比较有代表性的是山西大同的那个悬空寺，可以说是无人不知、无人不晓，那个也确实是比较经典。那在山西的卢崖山也有悬空寺，那个也非常刺激，整个在崖壁上面有十多公里的那种悬崖栈道。还有比较有代表性的是武当山南岩宫，那个建筑呢也是在崖壁上面。那今天这里呢，比那些听说是更刺激，它是分为好几层。我们之前看到那些悬空建筑啊，基本上是在一个平面上，而这里呢，在一个崖壁上面分了好几层上去。等一下我们看到了，应该是能够被震撼到的。在这里还能看到水车，这应该是为了展示用的。这里现在是一个森林公园，悬空道观只是它的一部分。这个地方我好多次都想来，但是非常不凑巧啊！每次打算来的时候，都碰到这里下雪，没办法进山。在这里还能看到没有融化的冰跟雪，因为这里海拔比较高。我们继续往前走，应该还有有一点距离。不知道现在这个里面有没有人居住啊？反正感觉就像我们在银桂川走的一些乡道一样的。这里只能徒步进来，车呢是停在外面的游客中心。走到里面，完全就感觉有点不一样，别有洞天了。现在那里不知道是寺庙还是道观，我们走过去才知道。看看周边的环境，全部是石山。来到这里，感觉像是走进了太行山，那边呢也全是石山。这里呢是龙门洞，洞宾庵。不过好像是关门了。这种庵的话，一般是那种比丘尼，呃，或者是尼姑修行的地方吧。反正现在全部关闭了，我们就不往那边走了。快到了，这里应该就是龙门洞的山门，是陕西省的重点文物保护单位。这里看起来还是比较壮观的。龙门山，现在我们进去看一下，找一找到底在哪个地方，然后介绍一下这个悬空道观的由来。进来之后感觉还真的是挺大的，这里真的是非常幽静，也确实是一个修行的好地方。龙门主亭为什么会是龙门主亭呢？因为这里啊，算是道教一个门派的发祥地，就是说，丘处机当时呢，在这里修行，创立了一个门派，从而称之为龙门主亭。我、哦、还没找到，不知道在哪个位置。这都走了半天了，我个人还是挺喜欢在这种山里面逛一逛的，因为安静，没人打扰，空气也好，而且整体会让人比较舒服。马上就要爬山了。给大家看看在哪个位置啊？就在那一块，大家看到没有
，那个栈道是非常惊险刺激的，真的是不想爬山呢、啊。你看，这样弯着上去，我刚才问了下他们，五百多个台阶，好累呀、啊。如果是我，可能要一个多小时。这里呢，也是一座小的殿宇，不知道是里面摆放的哪一个，很惊险，很刺激。你看，上去的话是非常小。而且呢也很陡峭，这里一个水潭叫做龙仙潭，龙门渡、龙仙潭，这里传说就是跟龙有关嘛。只是说我们现在是春天，如果夏天来的话，这里风景是更好，或者说春天过了之后，这边全开花出来，就算是很好了。水帘洞，我们刚刚说的，还有一个禹王洞，看看这个洞内到底有什么。这样看这个洞不小哎，挺大的。禹王洞这个很好理解了，是纪念那大禹治水。这里的那个塑像也是他。大禹治水，三顾家门而不入嘛，说的就是他。水帘洞，说到这个名字，大家就会想到《西游记》。那其实，在全国很多地方都有水帘洞，这个洞口呢，在这一块。以前呢，那些修行的人可能就是在这里面。按照一些资料记载，当时里面呢还有水滴出来，从而称之为水帘洞。你像，如果是我们要从这里爬上去，是很困难的，而那些修行的人呢，就很容易。你看上面还有一些木头，感觉弄得跟横梁一样的。那么当时，可能有好几个人在这里修行吧。现在我们走这个栈道是很好走，我猜想以前完全是那种羊肠小道。这里有一个财神殿，很好理解了。我看到那个顶部也有建筑，那些悬空的道观，不知道是不是在这个上面呢？继续往前面走，财神殿里面我们就不去了。这么陡峭，哦，别人要半个小时，我可能真的得一个小时啊！哦，我看到了，在那个位置，视频里面可能看不太清楚，因为有树木挡住了。这样露营看好惊险，好刺激啊！而且看起来比较渺小，完全是镶嵌在崖壁上面的。来之前，看其他人都在说爬这里，感觉跟爬华山一样。由于我没有到过华山，我也不知道啊。有爬过的可以说一下，大家看一看，这估计有六七十度的坡啊。这种地方来一次就足够了。快到了，已经走到底了。这里是一个大的平台，整个龙门洞的道观建筑都在这一块。灵官殿。这里有很多电影，基本上每一个建筑呢都是里面有塑像的。大家抬头看看上面这些悬空建筑，就在这一块，分为好几层啊，一二三，不知道是从哪里上去的，反正在这里看是非常惊险刺激的。它整体的建筑不是很大呀，我们在这里明显可以看到，像这一块。它是靠两根木头支撑的，那上面也是靠木头，当然里面还有横梁了。看这些建筑，我感觉它比山西大同的那个悬空寺还更惊险、更刺激。我们得往上爬一下，看看能够走到哪里。可能走不到最顶部啊，走到哪里算哪里了。因为今天主要就是来看这个悬空寺嘛，悬空道观，龙门洞道观。是中国五大悬空道观之一，始于春秋，建于西汉，盛于金元，为道教全真龙门派发祥地，故称龙门祖庭。在西汉的时候，有一个侍郎，汉文帝时期呢，来这里修行，特别是唐代的药王孙思邈啊，也是在这里修行。在公元一一八零年，当时的丘处机他在龙门洞呢。
修行七载七年，隐居了七年，在这里呢，他创立了这个门派。后面修行成功之后，就去见了成吉思汗，一言子杀，救万民于水火，功垂千秋。这个地方两千多年以来，一直有人在此修行，特别是丘处机在这里创建门派之后，这里呢，更是有很多道教的人士在此修行。现在我们看到的这些建筑都是镶嵌在崖壁当中，看起来完全是悬空的。它是在峭壁上面砸孔，打入木桩，用木板架桥，凌空而建。这里我们称之为全国五大悬空道观之一。其实呢，我们也可以说是五大悬空寺之一，只是我们说法不一样。你像衡山的悬空寺，它里面其实也是有道教的一些人物在里面的。我们就统称为悬空寺了。那是哪五大呢？第一就是衡山的悬空寺，我们去年去看过的，那个呢已经有一千四百多年的历史了，是佛道庐三教合一的独特寺庙。第二呢是西北的北禅寺，在西宁；第三呢是塔云山，在陕西的镇安县；第四就是龙门洞，我们今天看到的；第五呢是老君山。大家最熟悉的可能就是老君山和悬空寺，其他的很多人可能没有听过，特别是这个龙门洞啊，很多人都没有来过。这里呢，算是比较偏僻的一个地方。现在我们准备上去看一看，这里有很多碑，这一块是清草的，越来越陡峭了。在这边现在修行的道长们还是好几个。我刚才看到一个年纪比较大的，然后前方刚刚走的是很年轻的，估计就二十多岁吧。这上面跟下面是垂直的，通过那些栈道才能走上去。上面那个栈道感觉挺危险的，离这个下面有二三十米高啊。我们去走一走。哎呀，太累了，这两块碑。都是清朝康熙时期弄的，到了这边就更陡峭了，路也很小，这一块可能只有三四十公分。据说丘处机修行的地方也在这一块。哎呦，太陡峭了，来这些地方要小心了、啊，双手一定要抓着铁链前行。看看我攀爬，一定要抓到铁链，并且呢，这里尽量不要站直，站直很容易向后倒，所以一定要小心，再小心。而且这个不像我们刚才走的水泥路，完全是在石头上开凿的一些小路出来，好陡峭。你还要过去吗？嗯，厉害啊！我看看你怎么走，我都有点不太敢走。其实很好走的。一开始你们走害怕不？一开始也害怕，后来慢慢都习惯了。哎，丘处机是在哪个地方修行的？我在那个主殿后面，主堂后面有一个丘处洞，当初在那儿修的。在下面是吧？对。哦，你看，他还奔跑起来了，很厉害。哦，上面有铁链，那敢走？如果没有铁链，我是不敢走的。通过航拍看一下这个悬空栈道，这个栈道离地面也有几十米。我发现现在一些女孩子胆子还挺大的，这样的栈道还敢走，特别是这个女孩子，她不光走这个栈道，她后面呢还爬到顶部上去了，就是一个垂直的那个楼梯。等一下我走上去给大家详细的看一看。在这个墙壁上面，有很多石刻，历朝历代的人来到这里，都会留下痕迹，明朝的、清朝的。看看上面，垂直的一个梯子，这个很惊险的。估计以前去那个电影就是从这里进出的，当然现在是封闭了，不能上，因为太危险了。这完全是贴在墙壁啊，一般人肯定是不敢走的。现在我们也去那边。这个
，是不是跟华山那个栈道很相像啊？陡峭吧，几十米。恐高的人千万不要在这个上面走啊！这完全就是木头放在这个上面的，我都有点不敢看下面，因为我是有点点恐高。刚才那位师傅。走起来还挺快的，还敢奔跑，我就不行，我一定要拿着这个铁链。这里发现一个牛鼻子，可能就是为了固定这个铁链而开凿出来的。它是一直往上升的。哎呦，我腿都有点发软。我现在是身子侧着的，我要抓着铁链看下面，刺激吧。走在这个上面真的很吓人，胆战心惊的。越到这个高处越紧张，我腿都有点发软了。哦，怪不得这里称之为小华山，真的是名副其实啊！来看看下面，还好旁边有铁链，没有铁链真的是不敢走。快到了。小华山，这里呢，感觉像大门。上去的话，还得攀爬这个铁链。看看，我们刚才就是这样走过来的，惊险刺激吧？哟，这个都有点晃了，这个柱子，差点摔了。就这个，吓我一跳。那一个。不知道现在有没有人上去啊？我看的话是没有道路上去的，只能看到的那个梯子上去。往上走，哎呦，等于是爬着上去，这个铁链粗。你看，完全是看这些柱子撑着的，这里一定要抓住那个铁链呐、啊。不抓住的话，很容易滑的。哇，那位师傅在那里。哎呦，哇，你师傅，你还没走到那个最顶上去吗？哇，我估计不敢走，我得看一下你怎么走上去的。哇，现在相当于我们是来到了。这个悬空道观的第一层，这里也是一个天然的洞穴。如果要去第二层建筑，必须走旁边，也是悬空栈道，然后再通过前面那个梯子爬上去，这样才能到达我们外表看的第二层建筑。这里就看得非常明显了，第一层建筑和第二层建筑不在一个平面上面，它是相当于交叉的。第三层和第二层又是交叉的，在外面这样看，真的太惊险了。这位师傅是在这里进行上香，他现在是去第二层，真的挺佩服他的，走得很快呀，我都跟不上，因为这里我有点害怕，特别是到了这个位置，这里有一个木梯子爬上去，我们现在可能好走一点，估计以前的话更难。在这里我就走得很慢，已经跟不上他的脚步了。我们来到了这个悬空道观的第二层建筑，来到这里，真的是被惊讶到了。大家看一看，这里，第二层到第三层就是通过这样上下的，一个是木梯子，一个是铁梯子。这位师傅在旁边上香，听他说，以前是木梯子，后面为了安全就弄成这个铁的。我是不敢爬，因为我有恐高，并且呢，我拿着相机也不好爬，所以就在这里看一看。等一下，等他，等这位师傅上去，我们看看他是怎么爬的。非常惊险，非常危险呢、啊。有恐高的人肯定是不能爬的。我们先简单的摸一下这个木头的，以前就是这种。这个木头也很粗壮啊，可能以前就是这样放在这里的，但是这个总体来说不是那么安全，而且有点滑，后面就弄成了这种钢筋的
我们随便体验一两节吧。太刺激了！我这样走个一两节啊，我就不上去了。哎呦，会晃，真的好害怕。你看，这根本就不好走，我还背着书包。不行，走到第三节我就有点有点晃晕了。大家敢走吗？我是不敢了。你看，不走上去了，你就直接下来吧。哎呦！第三层建筑呢是叫做婚姻阁，海拔一千八百米，距离地面呢一百三十米。想要到达第三层，必须通过刚刚那个垂直楼梯才能上来。像这个建筑呢，也是镶嵌在崖壁上面，完全基本上也是靠那个柱子支撑着。站在这里，我有个疑问：像这些悬空建筑，它到底是怎么建成的？我们现在爬上来都很费劲，在当时，他们要把这些木头运上来，并且呢搭建好，这个就非常困难了，特别是最顶部这一块，很难很难的。佩服以前的建筑人员，竟然在这个绝壁上面建立起来了这样的亭台楼阁，不简单呐、啊。按照我的猜想呢，他应该是从第一层开始建，先打入木桩，用木板架桥。这样的话，把第一层弄好了之后，进而再打造第二层、第三层，这样一层一层上去。在这里又看到这个女孩子从第二层爬到第三层，胆子真的挺大的，她敢爬上去。从这个画面我们也可以看得出来，爬这个并不简单呢、啊，也是比较缓慢的，因为确实是有一点点危险性。反正我是不敢往上面爬。这个女孩子，他们是三个人一起来这里游玩。我看了一下，只有她敢往上面爬，另外两个人都不敢在下面看着她，也是走得非常缓慢。现在我们来看一下那位师傅、那位工作人员，他是怎么攀爬的。据他介绍，他是每天都要爬，因为要上香。他要开始攀爬了，我们来仔细看看。哇，就这么爬上去的，我不敢上去。这个高的体能是没什么。啊、嗯，就是有点恐高，还是不能爬。平视就好。啊、嗯。第一次爬都都是这样。第一次爬你很害怕吧？第一次也害怕，但后来都习惯了。啊、嗯，这有十多米高呢。他攀爬的还是挺快的。他上去了，真的，我是不敢体验了。反正有恐高的，大家一定不能体验这个。下去，这都是天然洞穴弄成的。刚刚我们从这里上来的话，我都有点紧张。这也是完全垂直的，就是第一层建筑跟第二层建筑也是很不好走的。哎呦，你看。这些弄了很多那个钢筋，让他抓着手才好下去，要不然这里也很危险的。哇，这洞穴还挺大的，在这个位置就能看得比较清楚，二楼到一楼是怎么行走的。他现在呢，上王乡是准备去做晚课了，早中晚都有。啊，这还是你厉害，走得这么快。我走在悬空道观这一边，腿都会发软。这里还是要倒着走好一点，倒着走，倒着走的话，你落脚点落的。对，这个位置其实是很陡峭的，可能他是走熟了才这么快。如果是我的话，得很小心，很慢，在这里下去，只能说倒着走。如果是顺着走的话，就比较危险，而且呢，一定要抓住铁链。这个悬空道观、悬空室，我们就。差不多看完了，现在往回走。大家觉得刺不刺激，惊不惊险？反正我觉得这个是我走过最惊险的一个悬空建筑，比山西的那个悬空室都更刺激。因为我去的时候，那个悬空室其实走起来还是比较顺畅的，而这里的话，胆子小的人绝对是不能走的。在下面看这个悬空建筑，也确实感觉有点恐怖。
不过来到这里啊，也算是大开眼界。不知道大家看完会不会觉得害怕呀？悬空建筑、悬空道观，我们看完了，现在去看一下邱主基当时修行隐居的地方。找到了邱主都、邱主基修行的地方，听说也很惊险刺激。这一块。我把包放这里，这些上面很多还有字的，走上去看看。邱主基当年就是在这里修行，这个就是邱主基吧？哎呦，好滑呀！按照资料记载，邱主基呢在这里修行七年，算是修道成功。后面呢才去找成吉思汗，在当时应该算得起来是国师了。他见到成吉思汗，使得成吉思汗后面没有屠杀那么多人了。这是邱主基的一大壮举、善举。这上面很多文字，有一些历史可能比较早，因为写的是繁体字。在旁边还有山洞，估计邱主基当时就是在这一块修行，不局限是一个山洞了，这一块可能都是他。这个悬空寺、悬空道观我们就参观完了，真的是不虚此行啊，让人感觉到非常震撼，也佩服以前的智慧，佩服以前这些建造人们。那这个视频我们就到这里了，非常感谢大家，我们下个视频再见。